Ma prochaine invitée a l'air d'une fée et sa voix séduit le monde entier. Voici la chanteuse et multi-instrumentiste Lorena McKennett. Bienvenue à Tout le monde en parle, Madame McKennett. Merci beaucoup. <rire> vous êtes Canadienne anglophone. Vous venez de Winnipeg. Dans votre carrière, vous avez vendu 14 millions de disques à travers le monde. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, accordéoniste et pianiste. Vos parents étaient d'origine irlandaise et écossaise. Est-ce que ce sont eux qui vous ont transmis leur passion pour la musique celtique ou est-ce que vous étiez une elfe dans une vie antérieure? <rire> Well, there wasn't, amazingly enough, there wasn't very much music in our household. I maintained that the person that was one of the strongest influences in my musical career was actually my uh, music teacher. But my passion for the Celtic music came really later on. And, um, and rather than it being where my background is Celtic, there was something actually infectious in the Celtic music that drew me to it. Vous venez nous présenter votre nouveau coffret The Mediterranean Odyssey, which comprends two discs. The premier, Lorena Mechanic from Istanbul to Athens, a été enregistré pendant votre tournée méditerranéenne cette année. On va en écouter quelques extraits. C'est en jouant de la harpe dans les rues que vous avez amassé assez d'argent pour enregistrer votre premier disque, Elemental, qui s'est vendu à 100 000 exemplaires. Une harpiste dans la rue, il me semble qu'on voit pas ça souvent. Est-ce que vous étiez déjà une vedette parmi les musiciens de la rue? Uh, no, no, I wouldn't say I was a star. I was actually, a, um, uh, you know, just in amongst others that were just looking to earn money, frankly. I would go down to the St. Lawrence Market in Toronto on Saturdays and I would play uh, usually from about 8 or in the morning until about 1 in the afternoon and similarly on Sundays. So, Avec votre app. Yeah. <laughs> En vélo. <rire> wasn't quite on my bike, but my Honda Civic. <rire> Je vous cite. Beaucoup d'artistes se fient à leur agent, mais vous devez savoir qu'il est là pour sa propre business. J'ai voulu créer ma propre infrastructure avec toute la diversification que cela implique. Mon équipe et moi, nous nous occupons nous-mêmes de la correspondance, nous vendons les concerts. Je m'occupe des salaires, des visas de chacun, je réserve les autobus. Je vois aussi à ce que les dossiers de presse soient traduits dans plusieurs langues. Êtes-vous un peu ce qu'on appelle en français « control freak <rire> » I don't think so. I think the music industry is a very flawed industry. And moreover, I think there's been a long culture of artists feeling that they are too, um, perhaps special uh, in some way, to not be troubled by business. And I feel that I, I would prefer to create less, but have those creations looked after better uh, by, by my own management team. <laughs> Uh, because many artists are managed by uh, a, a record company that have an art, a roster of artists or a manager that has a roster of artists. So you're not always uh, first and foremost in their mind. On devait d'abord vous recevoir la semaine dernière à l'émission. Vous aviez un autre engagement. Vous avez vous-même appelé notre chef recherchiste pour vous excuser et réitérer votre désir de participer à l'émission cette semaine. C'est très rare que les artistes font ça. Je veux dire, personnellement, où prenez-vous ce temps-là? Oh, you know, I think you make the time. I think that many successful businesses and careers are built on relationships. And, uh, and so it's not just the creation itself, but it's the many people and processes that go into that. So I felt very uh, badly that uh, things transpired that I wasn't able to attend. En 89, votre album Parallel Dreams, un mélange de reprises et de compositions personnelles, a connu un succès commercial, mais c'est en 91, avec de visite, 2 millions d'albums vendus, que votre renommée s'est confirmée. Vous y avez repris, entre autres, le populaire Greensleeve. Lorena, êtes-vous comme votre musique? Est-ce que vous flottez dans la forêt? <rire> In the studio, we often 
laugh that, you know, some people might think that I spend my days endlessly in meadows with flowing gowns. No, I would say my life is, is, is quite uh, the contrary. <laughs> it's really, you know, a mix of probably well, like many people's lives. It's uh, dealing with the nuts and bolts of being in business or having a career. And um, I mean, I, I try to find times to uh, for reflection uh, that is I integral to my own creativity and I think to my own uh, well-being, but uh, a lot of my... <laughs> En 1997, vous avez publié « The Book of Secrets » qui connaît encore un succès international grâce, entre autres, à la chanson de « Mummer's Dance ». En 1998, votre fiancé s'est noyé dans un accident de bateau avec deux autres personnes. Depuis cette tragédie, vous avez ralenti votre rythme professionnel. La mort est toujours cruelle, mais quand c'est par accident, c'est totalement traumatisant. Comment vous avez fait pour survivre à ça? Well, I think many people who experience these kinds of tragedies are looking for some kind of positive response. In my particular situation, we had recorded live in Paris and Toronto uh, on our tour earlier in the year. And uh, with his family and myself, we set up a water safety fund and raised between three and four million dollars devoted to water safety, oh, education and equipment and so on. So that, in my particular case, that was... Uh... La Fondation Cook Rees. Mm -hmm, mm -hmm. En 2002, vous avez acheté une ancienne école à Stratford, en Ontario, qui menaçait d'être détruite et vous l'avez transformée en créant le Falstaff Family Center pour abriter des groupes bénévoles et des groupes sans but lucratif Ici, vous avez M. Paul Piché qui est très impliqué dans sa communauté. Est-ce que pour vous, un artiste doit être engagé dans sa communauté? For myself, I don't think it, it boils down to being an artist. I think it's just being a member of the community. What your career path is really quite incidental. And I'm always struck by how many people are com contributing to the communities that don't come from the artistic community. <laughs> I'm sure I'd be doing it if I was a veterinarian. <laughs> <laughs> En 2007, vous avez fait paraître le DVD musical « Nights from the Alhambra », qui retrace deux concerts filmés en 2006 dans l'enceinte du palais de Charles Le Quint à l'Alhambra, en Espagne. On n'est pas habitué de voir une harpe côtoyer une guitare électrique et une batterie. On va en regarder un extrait maintenant. <rires> Êtes-vous une barbe ou une rockstar? Mm, I don't know. You know, uh, I, I got inspired to play the harp uh, by listening to a wonderful harper from Brittany called Alain Stivell. And he wove uh, a harp in with electric guitar and drum kit and cello. And this would have, would have been back in about 1978. And I really thought it was a great way to you know, steer the music away from being too overtly tr traditional and just take it to a new place. So oh, that's... That's what I, you know, enjoy doing. <laughs> Lorena, do you like wine? Yes. yes. <laughs> oh, she's a drinker. <laughs> Ici, on a une tradition. Je sais pas si ça se fait dans le Canada anglais, mais on boit du vin toutes les semaines jusqu'à ce qu'on soit sous. <laughs> Et ensuite, on se met nu. Est-ce que vous restez avec <laughs> nous jusqu'à la fin de l'émission? Lorena, je sais que vous devez nous quitter. Euh, C'est ce que vos agents nous ont dit. Euh, vous allez juste voir <rires> votre petit verre de vin. Et, euh... <rires> Bienvenue au Québec! Bienvenue au Québec! Très bien. It was a pleasure to meet you. Thank you. Salut. Merci beaucoup.